Cześć, dzisiaj odcinek czwarty. Porozmawiamy sobie o blockchainie 1.0, 2.0 i zdecentralizowanych aplikacjach, tak zwanych DAPSach, które odnoszą się do blockchaina 2.0. Nie będziemy wchodzić zbyt głęboko w te tematy, ponieważ blockchainów typów blockchainów jest bardzo dużo. My się skupimy na tych dwóch, bo to się odnosi do Bitcoina i do Ethereum i na tym przykładzie będziecie mogli sobie gdzieś tam wyobrazić, uzmysłowić czym jest ta technologia. Zapraszam. Blockchain 1.0 to jest taki blockchain, który jest stosunkowo prosty i zawiera w swojej bazie danych tylko transakcje. Na blockchainie 1.0 można budować kryptowaluty. Tak jak mamy Bitcoina, mamy Litecoina i wiele, wiele innych, te blockchainy są stosunkowo proste. Blockchain 1.0, Bitcoin, bo to był pierwszy blockchain, Powstał w 2008 roku. Satoshi Nakamoto jest to osoba, która stworzyła Bitcoina. Nie wiadomo, czy to jest osoba, czy grupa osób. Do tej pory jest anonimowa. Opublikował white paper, czyli to był taki PDF. To był protokół, który określał, w jaki sposób ma działać sieć w jaki sposób komputery między sobą się mają porozumiewać, jak to wszystko ma działać. Natomiast w 2009 już był stworzony software, czyli implementował ten swój protokół, stworzył implementację i ruszył blockchain Bitcoina. I tak jak mówię, 1.0 to jest najprostszy blockchain, który zawiera tylko transakcje i śledzi transakcje i ma za zadanie, ta baza danych pozwala na to, żeby sieć mogła weryfikować, czy osoba, która robi transakcje, wydaje swoje bitcoiny, nie wydaje ich kilka razy. Tym zajmuje się cała sieć i na tym się kończy cała rola blockchaina przy Bitcoinie. Blockchain Bitcoina był pierwszym blockchainem i jest najdłuższy, najbardziej bezpieczny, najbardziej zabezpieczony, najtrudniejszy do schakowania w tej chwili. Stoi za nim za duża, bardzo duża moc obliczeniowa i dzięki temu jest bezpieczny. Zanim ruszymy dalej do Ethereum, pokażę Wam jeszcze CoinMarketCap, gdzie pokazane jest część kryptowalut. Tych kryptowalut jest ponad 2000 w tej chwili i musicie mieć świadomość, że większość z tych kryptowalut to są nic nie warte projekty. Dlaczego? Dlatego, że to jest pokłosie właśnie ICO. W 2017 było bardzo łatwo stworzyć projekt, zebrać pieniądze, udając, że masz masz jakąś wizję, którą dowieziesz i te projekty gdzieś tam znikały. Stworzenie blockchaina jest bardzo proste. Tak jak mówiłam, w 2017 było bardzo proste zebranie nawet pieniędzy za pośrednictwem takiego blockchaina. Jest to tanie, szybkie token RC20 stworzony na Ethereum, można zrobić w 10 minut i nic to tak naprawdę nie kosztuje. Także tych projektów jest bardzo dużo, jest zatrzęsienie, ale niewiele z nich ma jakąkolwiek wartość. Część z nich to są coiny, część z nich to są tokeny, o tokenach powiemy troszkę później. Ale Ethereum był pierwszą platformą, 
która pozwalała na programowanie pieniędzy, na tworzenie smart kontraktów, czyli tworzenie programów, w które zaangażowały były pieniądze. Czyli pierwszy był blockchain 1.0, to był bitcoin, który ma w sobie tylko transakcje na swoim blockchainie i taki sam jest Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, tutaj mamy mamy dużo, Monero, Dash, dużo jest takich tych projektów, które są tylko walutą, mimo że niektóre z nich są bardziej skomplikowane już od Bitcoina, ale na przykład takie platformy jak Ethereum, na których można tworzyć smart kontrakty i programy komputerowe. Tutaj mamy na przykład Ethereum, jest EOS, jest yy, na przykład Tron, IOTA, będzie coś takiego mieć prawdopodobnie NIO, Ethereum Classic, Tezos. Dużo tego jest, yy, takich platform do tworzenia smart kontraktów. Jedne są lepsze, drugie słabsze, różni je bardzo często. To, co je różni, to metoda zawierania konsensusu, czyli sposób, w jaki porozumiewają się między sobą komputery i w jaki sposób dochodzą do, w jaki sposób zabiera, zawierają konsensus oraz mogą się różnić na przykład językiem programowania. Także jakieś różnice między nimi mogą być. Ale pierwszą taką platformą do tworzenia smart kontraktów jest Ethereum. I przy programowalnych pieniądzach mamy blockchain 2.0. Tak to wygląda w skrócie. A teraz przejdziemy do, do szczegółów. Blockchain 2.0. Żeby mówić o blockchainie 2.0, musimy wrócić do bitcoina. W teamie deweloperskim był taki gość jak Vitalik Buterin i on miał wizję stworzenia na Bitcoinie zdecentralizowanych finansów, DeFi. Jak zobaczycie taki skrót gdzieś na Twitterze, to oznacza decentralized Finance, zdecentralizowane finanse. I on był zwolennikiem tego, żeby zbudować coś takiego na, na Bitcoinie. Czyli to oznacza programowalne pieniądze. Czyli na przykład tworzysz program na blockchainie, na przykład bierzesz Bitcoina i możesz zaprogramować żeby ten Bitcoin trafił gdzieś yy, po spełnieniu jakichś tam warunków. Na przykład masz, nie wiem, dziecko, jak dostanie dobre oceny w szkole, to wtedy ten kontrakt, który tworzysz na Bitcoinie, yy, wpłacasz tam pieniądze, na przykład jakiegoś Bitcoina tam blokujesz yy, i jak dzieciak na przykład dostanie dobrą ocenę w szkole, to automatycznie yy, ten smart kontrakt, ten program, przesyła pieniądze do tego dziecka na przykład bez mojego udziału czyli to nie jest zależne od mojego humoru gdzieś tam, tylko smart kontrakt to załatwia, czyli dzieje się coś jeżeli coś się wydarzy na przykład, nie? jakiś warunek musi być, czyli programujemy pieniądze na blockchainie, bezpośrednio na blockchainie programujemy pieniądze, to w jaki sposób mają być gdzieś tam przesyłane. Jak Vitalik o tym wspominał, to oczywiście team deweloperski odrzucił ten, ten, ten pomysł, mówiąc, że no, Bitcoin jest stworzony do tego, żeby był gotówką, poza tym z takimi programami jest inaczej zbudowany, trochę z takimi programami zaspamuje tylko sieć, i będą problemy ze skalowalnością, co widać teraz, już e, dzisiaj. Problemy ze skalowalnością są. 
I wtedy Vitalik odszedł po to, żeby zbudować swoją kryptowalutę, czyli swoją platformę i to jest właśnie Ethereum. Bitcoin tak naprawdę ma język programowania i to jest skrypt. Tak się nazywa język programowania w Bitcoinie. I przy skrypcie można zrobić prosty smart contract, na przykład można zrobić multi sig transactions, czyli można można zrobić taki smart contract, że na przykład jak prowadzisz firmę, to potrzebne są dwa podpisy, żeby, żeby wydać jakieś środki, czyli mamy jakieś bitcoiny na portfelu i jedna osoba nie może tych pieniędzy wydać, dopóki druga również nie podpisze tej transakcji. Tego typu program można zrobić w Bitcoinie, na tym języku. Skrypt nie jest językiem tak zwanym Turing Complete. Natomiast przy Ethereum mamy, mamy Solidity. Ten język już jest Turing Complete, czyli w tym języku, przy tym języku można zaprogramować wszystko, co tylko sobie wykombinujesz. Każdy smart contract, czyli każdy program. Można na przykład, nie wiem, smart contract stworzyć taki, że przy firmach ubezpieczeniowych. W momencie jak wrzucasz swoje środki, swoje etery gdzieś tam na na blockchain, na jakiś adres i w momencie, jak jest wypadek, to te pieniądze Ci są uwalniane automatycznie. I teraz są dwa pojęcia. Jest smart contract i jest DAP. Czyli smart contract to jest taki pojedynczy kontrakt stworzony na blockchainie Ethereum, pojedynczy smart contract. A jak takich smart kontraktów jest kilka, bo jest na przykład jakaś tam firma i są różne zależności, różnego rodzaju zobowiązania i do tego jeszcze jest na przykład podpięta strona jakaś internetowa, gdzie się można zalogować i egzekwować te, te wszystkie kody, Czyli są, jest tam kilka smart kontraktów, na przykład. Różne smart kontrakty, które tam ze sobą współgrają, różne zależności. I do tego jest gdzieś tam jeszcze podpięta jakaś tam strona internetowa. I jeszcze coś, jeszcze jakiś jeden na przykład podmiot, czy jakaś aplikacja w telefonie, czy coś tam to to wszystko razem, ten zbiór tych smart kontraktów i tych aplikacji i tych wszystkich programów, które się składają na całość jakiejś tam firmy, to jest DAP. Zdecentralizowana aplikacja. To wszystko razem. Smart contract to jest taki pojedynczy, pojedyncza część kodu, która coś tam egzekwuje. Czyli w momencie, jak tworzysz smart contract, i wrzucisz pieniądze w ten smart contract i nie masz tam instrukcji, która pozwoli Ci te pieniądze stamtąd odebrać w jakikolwiek sposób, te pieniądze tracisz. (grych) Czyli smart contract to jest takie warunkowe uwolnienie pieniędzy na jakiś tam określony adres, czyli muszą być spełnione jakieś tam warunki. Na przykład to, co ja zawsze o tym mówię. Na przykład coś w formie testamentu. Bez notariuszy, bez bez osób trzecich zawieranego. Na przykład piszesz smart contract, czy tworzysz smart contract, wpłacasz tam jakąś sumę pieniędzy i warunkiem i, i te pieniądze po twojej śmierci na przykład bez niczyjej ingerencji trafiają na konto twoich dzieci, czy twojego dziecka, któregoś tam czy tam wszystkich dzieci, czy to jest podzielone na przykład. 
a ten smart kontrakt wie o tym, że nie żyjesz w taki sposób, się dowiaduje o tym, że nie żyjesz i może te pieniądze przesłać, że na przykład przez rok czasu nie wchodzisz na swoje konto tutaj. I jeżeli przez rok czasu na przykład nie ma aktywności, to te pieniądze automatycznie są uwalniane bez niczyjej łaski. I w ten sposób działają smart kontrakty. A jak na przykład mamy jakąś firmę, czy na przykład tworzymy gry jakieś, czy jakieś różne są zależności i to wszystko zebrane w całość, tworzy DAP, czyli zdecentralizowaną y, aplikację. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli Ethereum jest platformą y, do tworzenia takich właśnie smart kontraktów, a jednostką rozliczeniową tam jest ETH. Także tyle na dzisiaj, do zobaczenia myślę w poniedziałek.